Johnny Wrestling lo ha hecho él mismo y ganó su puesto de vuelta en NXT. El 18 de abril, un muy alegre Johnny sale junto a Candice Ray haciendo juego con su vestuario. Maldición, son tan hermosos juntos. <coughs> Fulsey festeja con el corazón rebelde dándole una cálida rebienvenida. Gargano menciona sobre cómo todo este tiempo estuvo a la sombra de Tomaso Champa y sus acciones, y finalmente puedo decir que dejó todo eso atrás y recordó quién era Johnny Russell. Agradece al público por respaldarlo en sus momentos más oscuros, y especialmente agradece a Candice. Johnny le dice que no sería capaz de seguir adelante sin ella, y le jura su amor frente a todo el público. Dando por terminada la pegajosidad, los garganos dejan en claro que tienen asuntos pendientes, los cuales resolverían esa misma noche cuando Candy se enfrentó a Selina Vega. La pareja finalmente pudo vengarse del ídolo y la muñeca, retirándolos para siempre de NXT. Ahora, ambos estaban listos para mirar hacia adelante. Es entonces cuando Johnny decide desafiar al nuevo y treceavo campeón de NXT, el esotérico Alistair Black. Recordemos que Black solamente fue derrotado una vez en NXT ante el mismo Gargano gracias a la interferencia de Adam Cole. Alistair seriamente le concede la oportunidad a Johnny, haciéndole oficial para la siguiente semana. Este episodio de NXT no solamente sirvió para cerrar la rivalidad contra Andrada y Selina, también hizo énfasis en lo importante que es Candice para Johnny en esta historia y cómo ambos mutuamente se impulsan para salir adelante. Como dije antes, es la luz en el destino de Johnny. La mujer que, precisamente, lo inspira a avanzar y ser una mejor persona. La próxima semana Johnny saldría para su lucha titular, sin embargo, Tomaso Champa tendría sus propios planes. Parte 6. Chicago. El corazón negro, vistiendo una camiseta de Johnny Wrestling, ataca con furia a Gargano y lo lleva a la mesa de comentaristas, donde le grita que no terminó con su castigo. Gargano ofrece algo de resistencia, pero no es suficiente ante la crueldad de Tommaso, quien termina destruyendo a Johnny con un rodillazo y un pile driver. Mientras Champa se aleja observando a su enemigo, Candy se acerca a un Gargano que luce totalmente moribundo. Las autoridades lentamente ponen a Gargano en una camilla y los gritos de dolor del corazón rebelde son realmente preocupantes. Acompañados por Candice de Rey y Cayo Sono, Johnny es llevado a través de todo Futsal ante la vista de sus compañeros de plantel, incluyendo al mismo campeón de NXT. Tras ser puesto en una ambulancia la cual se va de la arena, la cámara se eleva y revela que Tomaso estaba observando todo. Esta es una muy interesante composición la cual revela totalmente las intenciones de Champa. El usar una camiseta rota de Johnny es la manera de Tomaso de decir que se iba a adueñar de Johnny Wrestling y moldearlo a su imagen. Quizás hasta incluso usarlo como un trapo. No es coincidencia que todo el plantel de NXT está observando desde abajo un Champa que está subido a un camión con el logotipo de la marca. Este segmento dejó en claro que Tomaso Champa iba a ascender hacia la cima de NXT y ponerse como el absoluto rey de todo lo que pisaba. Sus acciones no solo repercutirían en Gargano, sino en todo lo que lo rodeaba. Y es así como en las próximas semanas Tomaso mostraría lo peor de su personalidad, encargándose de dañar tanto a Candice Rey como a Cayo Sono, y ambos se verían profundamente afectados por esto. Ono desafió a Champa a una lucha, diciéndole que le iba a devolver todo el daño que le hizo a Johnny. En su lugar, Champa le devolvió a Cayus lo que Johnny le hizo en Nueva Orleans. La Rey, por su parte, estaba muy dispersa como para concentrarse en sus luchas, y posteriormente confrontaría a Tommaso, quien le respondió burlándose de ella. A pesar de responderle con una bofetada, era obvio que Champa logró meterse en su mente. Tres semanas tras ser atacado, Gargano regresa junto a Candice y se cuestiona si vale la pena seguir así. Johnny empieza a tener dudas sobre lo que quiere hacer, y Le Rey intenta hacerlo razonar, pero no funciona. El corazón imparable de Gargano es una de sus mayores virtudes, pero también uno de sus peores defectos, y lo hace desafiar a Champa. A pesar de los intentos de Candice de que Johnny deje atrás su rivalidad, Champa empieza a burlarse de Gargano por ser un niño obediente de su esposa. Esto hace que Johnny corra hacia Tomaso, quien empuja de vuelta a su enemigo, haciendo que su cuerpo impacte en Candice y esta caiga de cabeza a la rampa. Tras este incidente, William Regal decide oficializar una revancha entre los dos, en una lucha de formato pelea callejera para TakeOver Chicago. Candice se recupera rápidamente pero se manifiesta en contra de esta idea, 
diciendo que no va a soportar ver a su esposo dejarse llevar por el rencor y convertirse en todo lo que odia. Esto causa una discusión entre ellos. A pesar de esto, Gargano acepta sin ninguna duda la lucha y firma el contrato. La próxima semana, a solo días de TakeOver, Champa saldría al ring a insultar a los fans y a Johnny. El Blackheart comienza a absolverse de toda culpa de lo que hizo y la posiciona en Johnny, señalando que él fue quien lastimó a Candice y causó todos los problemas entre ellos. En parte tiene razón, ya que fue Gargano el que respondió a las tentaciones de Champa de pelear con él. La canción del evento TakeOver Chicago de ese año refleja eso. Painless de Fossey habla sobre ser manipulado y tiene versos como Te siento bajo mi piel, perturbando mi vida, la tentación siempre gana, esto nunca se acaba. Gargano sale a atacar a Tommaso y estos empiezan a pelear a lo largo y ancho de Full Sail, hasta que Champa domina la situación y se aleja. Parece que el programa va a terminar así y se muestran las gráficas de cierre de show. Sin embargo, Johnny reacciona y va hacia Champa, atacándolo con los LEDs y haciéndolo sangrar para encerrarlo en el Gargano Escape. Esta es una situación muy familiar, ya que todos los ataques de Champa hacia Gargano en el pasado involucraron ese elemento imprevisto con las gráficas de cierre de show al final de los takeover en vivo. Dado que NXT es semanal es grabado y editado, no hay manera de que cometan ese error en postproducción. Esto es intencional, es una manera muy sutil que tiene el programa de decir que Johnny Gargano se está empezando a transformar en Tommaso Champa. El logo gris y estéril de TakeOver Chicago 2 es muy diferente al alegre y colorido logo del año pasado, y creo que esto es a propósito también. Estaba claro que el año anterior, DIY entró a un Chicago soleado e inocente, una fiesta, pero esa fiesta fue aguada por Champa. Estos son tiempos oscuros para ambos hombres, y la estética del evento refleja eso. Gargano empieza su caminata hacia el ring, vistiendo un traje inspirado en Capitán América. Antes de salir al escenario, es interrumpido por Candice de Rey. Después de mirarse unos segundos, Candice le da la muleta rota a Johnny y lo alienta a vencer a Tommaso. De Rey, a pesar de no querer esto, decide confiar ciegamente en su esposo y alentarlo a eliminar a Tommaso si eso es lo que lo hace feliz. El público alienta al corazón rebelde con los ya clásicos carteles con su símbolo. Champa entra luego, aún sin música de entrada, pero con una nueva muleta personalizada. Su camiseta es una ilustración que responde muy bien al traje de Gargano, mostrándolo desvaneciéndose ante un Champa vestido como Thanos. Tomaso estaba listo para contrarrestar todo lo que hiciera Gargano. Ambos hombres no perdieron el tiempo y empezaron a luchar a través de toda la arena, destruyendo todo a su paso. Esta lucha fue notoriamente más violenta que la anterior, alimentada por la rabia de ambos hombres. También es una metáfora sobre cómo su rivalidad crea un caos sobre todo lo que los rodea. Veremos en el futuro que Champa y Gargano causarán una serie de efectos mariposa en NXT, afectando la historia de la marca múltiples veces. Luego de media hora de brutalidad, Gargano ha resistido un castigo inhumano, nuevamente mostrando la resiliencia de su corazón. Tomaso echa a Johnny hacia afuera del ring, Champa lo toma de la cabeza y empieza a gritarle sobre la amistad que ellos tenían. Vemos nuevamente que Tomaso realmente quiere infligir la culpa del rompimiento de DIY en Gargano. Posteriormente, Champa recrea movimiento por movimiento su traición del año anterior. Los referees intentan detenerlo diciéndole que ya fue suficiente, pero Champa responde que no es así. Tomaso prosigue llevando a Gargano a una plataforma, esta vez tomando su mano y quitándole su anillo de bodas. Champa escupe en el mismo y lo tira muy lejos. Este es el momento en el que Champa y Candy son establecidos como las fuerzas opuestas en la vida de Johnny. Al hacer esto, Tomaso demuestra saber exactamente lo que ella significa para Gargano y usa eso como otro método más para romper la mente y el espíritu de Johnny Wrestling. Tomaso sabe que al separarlo de su vínculo con ella, Gargano se volvería más manipulable porque no habría nadie quien le dé esa luz que le da a Candice. Y esto es precisamente lo que hace una persona tóxica cuando quiere dañarte, te aleja de la gente que te ayuda a seguir adelante. En el momento justo, Johnny Gargano reacciona y toma a Champa para hacerle un pile driver desde la plataforma. Los gritos de dolor de Champa erizarían la piel de cualquiera. Mientras Gargano lentamente sube a la plataforma de nuevo, ahora se encuentra en la posición en la que Tomaso se encontraba un año atrás. Esto es reforzado por la composición de esta escena, la cual es inversa a la escena de 2017. Nótese que Johnny también le está dando la espalda a los fans en este momento, observando solamente a Tomaso. Esto podría haber terminado todo. Después de todo, el traidor recibió su castigo, ¿no? 
Sin embargo, cuando el Blackheart está siendo retirado en una camilla, Gargano, consumido totalmente en ira, decide que eso no es suficiente. Empieza a atacar todas las autoridades que se interponen entre su camino y el de Tomaso. Gargano toma la camilla y devuelve a Champa al ring para esposar sus manos y seguir con su castigo indiscriminadamente. Gargano es detenido por más figuras autoritivas, pero tras mucho forcejeo, Johnny escapa y logra subirse al ring. Es en ese momento de descuido que Tomaso logra recuperarse y aplica un DDT sobre la parte destruida del ring, más específicamente la madera expuesta del mismo. Johnny Gargano pierde, Tomaso Champa gana. No fue solamente la derrota, fue el hecho de que Gargano tenía la lucha ganada, pero una vez más se dejó influenciar por sus emociones. Lo que Selina Vega dijo tanto tiempo atrás es cierto y Tomaso Champa, aún atado de manos, se aprovecha de eso. En estos dos últimos meses, el mundo de Johnny Gargano ha sido destruido y Tomaso Champa se eleva como el controlador de todo en él. Mientras Gargano empieza a hundirse en miseria y cambiar su personaje, Champa cambiará su propio personaje también. Hasta ahora el despiadado luchador salía sin música de entrada, se negaba a interactuar positivamente con los fanáticos y se negaba a vender su mercancía en la tienda oficial de WWE. Pero esta es una victoria importante que pone a Champa en una posición de confort, la cual sube su ego. Esta victoria marcará la transición de ser el corazón negro a ser el más grande sports entertainer de toda la historia. Continuará.